¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Como cada semana estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Como cada semana estamos muy contentos de que ustedes puedan estar compartiendo con sus familiares y amigos estos estudios, estas reflexiones, estas lecciones en las diferentes redes sociales. Esa es nuestra invitación de cada semana y se los vamos a agradecer mucho y estarán así de esa manera pues tomando parte en el esparcimiento de la palabra de Dios para que muchas más personas que aún no conocen puedan conocer para que muchas más personas pues también puedan reforzar puedan ser alimentadas de la palabra de Dios y hoy ya estamos en el estudio o el programa o la lección número 13 como usted lo quiera tomar y hoy traemos un tema muy interesante vamos a hablar acerca de las profecías acerca de Cristo Jesús y pues eh, sabemos que el carácter de Cristo y las obras que él hizo de amor aquí en la tierra conquistaron a muchos seguidores durante su ministerio terrenal inmediatamente después entre quienes tuvieron la oportunidad de verlo y escucharlo personalmente pero aún así muchas personas eh, no creen, no reconocen y pues tristemente se están perdiendo de una vida mejor, de la vida eterna que Él nos ofrece. Hoy vamos a estudiar muchos textos acerca de las profecías, acerca de profetas que hablaron, acerca de la inminente venida de Cristo Jesús a este mundo y cómo es que se fueron cumpliendo esas profecías cuando Cristo Jesús llegó a esta tierra. Pero quiero que me acompañe rápidamente al libro de Deuteronomio 18.15 y cómo es que eh, Moisés dijo que alguien se levantaría. ¿Cómo fue que él pronunció esas palabras? Mire, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Interesante que Moisés... Hablando de que alguien se levantaría y él dijo que ese alguien que se levantaría sería profeta. Ahora, tal vez por eso muchas personas no reconocen a Cristo Jesús como Dios, como divino. Porque aquí dice, Moisés dice que era un profeta, ¿verdad? Pero mire lo interesante de esto, que el apóstol Pedro menciona estas mismas palabras de Moisés en Hechos 3, 22 y 24. Mire, porque Moisés dijo a los padres... Y Pedro estaba hablando acerca de Cristo Jesús, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Se da cuenta? Pedro conecta las palabras de Moisés miles de años antes con lo que estaba sucediendo en esos momentos, con la venida, por supuesto, de Cristo Jesús. Pedro reconocía a Cristo Jesús como ese profeta del cual Moisés habló. También en Números encontramos un texto muy interesante que profetizó un personaje que se llamó Balaam. Y aunque este profeta era un falso profeta, pues dijo algo cierto. Dice en Números 24, 17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahora, estas palabras que dijo Balaam, Dios se las dio. Y es interesante porque aunque él era un profeta que se dejaba comprar por el dinero, las palabras que él estaba diciendo eran verdaderas. Hoy en día, tristemente, hay personas que predican la palabra de Dios que se dejan llevar por el dinero, que se dejan comprar por el dinero, que para ellos es más importante el dinero y utilizan la palabra de Dios para enriquecerse, para tener más posesiones. Ellos pagarán por eso. Ellos serán juzgados por lo que Hagan. Y ahora mire, lo interesante de esto es que Cristo Jesús le aplicó esas palabras a él mismo. En Apocalipsis 22, 16 dice de la siguiente manera. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué, qué interesante, ¿verdad? Los profetas que hablaron o que profetizaron acerca de que vendría Cristo Jesús... En el Nuevo Testamento, los apóstoles están reconociendo de que lo que ellos dijeron fue verdad. Pero también había profecías acerca de su nacimiento. Mire, en Isaías 7.14 dice la palabra de Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. 
Interesante, interesante esta declaración de Isaías. Ahora, ¿se cumplió ese acontecimiento? Bueno, mire, vayamos rápidamente. La Biblia nos va a hablar a nosotros. La Biblia nos va a decir si sucedió o no sucedió. Si podemos confiar en lo que dice el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos los está corroborando, está afirmando o confirmando lo que se dijo antes. Mire, Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció, o sea, el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, el texto que acabamos de leer en Isaías 7, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿dónde iba a nacer Cristo Jesús? En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿Y dónde fue que nació Cristo Jesús? Bueno, en Mateo 2.1 dice la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. ¿Se da cuenta lo que dijo Miqueas? Mateo lo reafirma y lo confirma con el nacimiento de Cristo Jesús en Belén. Así que la profecía acerca de Cristo Jesús se cumple también aquí. Ahora, ¿qué profecía se cumplió cuando eh, hubo esa matanza de los niños en Belén? Mire, vamos a, a rápidamente al libro de Mateo, aquí mismo donde estamos en Mateo, capítulo 2, versículos 16 y al 18. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, recuerden que los magos le fueron a preguntar a Herodes por el rey que había nacido. Y fíjense lo que pasó. Entonces, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. O sea, el profeta Jeremías ya había dicho que iba a haber una matanza. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Se da cuenta cómo Mateo está conectando lo que había dicho Jeremías con lo que había sucedido con Herodes acerca de la matanza de estos niños. Pero también en esta, en esta profecía de Cristo Jesús también hubo otra profecía que también se cumplió y eso fue con el que anunciaba o el que preparaba el camino para Cristo Jesús cuando llegara a este mundo. Y fíjese lo que dice Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién fue quien cumplió esta profecía? Bueno, sabemos, yo creo que la mayoría de los hermanos que tienen algún tiempo saben que fue Juan el Bautista. Mira lo que dice Juan 1, 19 y 23. Este es el testimonio de Juan, o sea, Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Interesante, enderezad el camino del Señor. Ah, mire, lo que había dicho Isaías acerca de este que iba a anunciar Juan, que era primo de Cristo Jesús y que había nacido seis meses antes, solamente los dividían seis meses de diferencia en sus edades. Él, cuando le preguntaron de que quién era él, él dijo, o él simplemente eh, repitió las palabras de Isaías 40, «Soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor». Y pues de alguna manera los que le preguntaban, siendo ellos sacerdotes, siendo ellos levitas, conocedores de la palabra de Dios, tenían que conectarlo con Isaías porque la, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Era la Biblia de ellos en ese entonces, era el Antiguo Testamento. Y por el Antiguo Testamento, ellos tenían que conocer que Cristo Jesús venía y que alguien estaría anunciando la venida de Él. Y pues no es tampoco de, de asombrarnos o no es tampoco de verlo medio mal cuando Juan el Bautista bautizaba en el río y vio a Jesús y él dijo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. La gente tuvo que forzosamente, si eran estudiosos de la palabra de Dios, conectar. Porque ellos por años, por muchos años, por miles de años, estuvieron sacrificando un corderito que simbolizaba la venida del Mesías, que moriría por ellos y que por esa muerte quitaría el pecado de ellos. 
Entonces, Juan el Bautista preparó el camino para Cristo Jesús. Ahora, mire, vamos de regreso al libro de Isaías. Al libro de Isaías, ahí encontramos una declaración también muy importante. Este profeta, pues, profetizó, valgase la redundancia, mucho acerca de Cristo Jesús. En Isaías 16, 1 dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos libertad y a los aprisionados abertura de la cárcel. Ahora, mire cómo Cristo Jesús conectó esa profecía de Isaías hacia él mismo. En Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 21 encontramos eh, esta misma declaración. Vino a Nazaret donde se había criado, o sea, Cristo Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable al Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sí, interesantísimo que Cristo Jesús mismo dijo, yo soy ese del cual el profeta Isaías estaba hablando. Y tristemente aún así con todas estas pruebas, pues muchos lo rechazaron. Y más triste aún, mi querido hermano y amigo, que con todas estas pruebas hoy en día muchos lo están rechazando. Están rechazando a Cristo Jesús. Pero sería que, que su pueblo lo iba a reconocer. Sería que los dirigentes que estaban muy a gusto ganando mucho dinero iban a reconocer que Cristo Jesús era ese Mesías del cual hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Bueno, mire, vamos a ir rápidamente al libro de Isaías. Regresemos a Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Usted cree que esta profecía... Se vuelve a repetir en Cristo Jesús, pero que algún apóstol haya reconocido o haya conectado. Mire, vayamos a Juan. Juan 1, 10 y 11 dice, En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, o sea, escondieron su rostro. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cristo Jesús vino a mostrarles, vino a hacer ese trabajo que su pueblo, los dirigentes, se habían olvidado de hacer. Pero cuando los dirigentes ya acostumbrados a, cierto, a cierta forma de trabajar, a cierta forma de predicar, a cierta forma de hacer las cosas, dijeron, no, 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 este señor, no queremos saber nada de él. Tanto así que buscaban matarlo y lo mataron tristemente. Pero sabemos que él resucitó, resucitó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Incluso, mire, aquí mismo en Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, habla acerca de su crucifixión. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Nuevamente esta alusión al cordero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Será que Cristo Jesús haya cumplido esta profecía también? Mire, Mateo 27, 13 y 14. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Cristo Jesús no pronunció palabra porque él estaba cumpliendo su misión. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, imagínense, mi querido hermano, que Dios nos da tantos detalles, tantas claves, que hasta algo, pudiéramos decir, mínimo, que tal vez pudiera pasar por alto por muchos, pero que sin embargo está registrado. Mire, Salmo 22, 18, dice la palabra de Dios, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Ay, interesante, yo creo que muchos de nosotros sabemos que sucedió esto realmente con Cristo Jesús. Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Interesantísimo, mi querido hermano y amigo, cómo las profecías se cumplieron en Cristo Jesús. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. <risa> Interesante, yo creo que ya, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Mire, vamos a ir rápidamente. Eh, Mateo 27, 34, dice la palabra de Dios. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque esa mezcla era para calmar los dolores. Y no es que Cristo Jesús fuera un masoquista, sino que Él venía a cumplir cada una de las profecías. Y en Salmo decía que le iban a dar de beber eso. Y cuando se lo dieron a beber, Él lo rechazó. Interesante, interesante, mi querido hermano y amigo. Es por eso que tan bueno que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que la meditemos, que la hagamos nuestra, mi querido hermano y amigo. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fíjese en Mateo 27, 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los impíos eran aquellas personas que conociendo la palabra de Dios seguían pecando, que no les importaba, que seguían haciendo sus fechorías. Tanto así que uno de ellos se arrepintió y el otro no. El otro al contrario. Le decía, si eres el hijo de Dios, bájate y bájame a mí también. Se burlaba aún en su lecho de muerte. Este ladrón se burlaba de Dios. Qué triste, mi querido hermano y amigo, que aún muchos en su lecho de muerte se burlan de Dios. No quieren aceptarlo. No quieren reconocerlo. Y ya para ir terminando, mis queridos hermanos amigos, encontramos que en los versículos del 57 al 60 de aquí de Mateo, dice que un hombre rico de Arimatea llamado José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y por si fuera poco, Cristo Jesús también profetizó, pero lo hizo conectando la vida o un acontecimiento de un profeta de un profeta desobediente y que por su desobediencia fue castigado. Y que tal vez usted sabe quién es. Bueno, vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y le dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Miren, mi querido hermano y amigo, lo más importante es que Cristo Jesús vino, se despojó de su divinidad, luchó contra Satanás, lo venció por estar conectado al Padre. Murió, sí, pero también resucitó. Y al resucitar, nos da la seguridad que si nosotros nos mantenemos unidos al Padre, obedientes a Él, el día que muramos, si morimos en Cristo Jesús, seremos resucitados. Hay una última profecía que quisiera leerte y que habla acerca del triunfo de Cristo sobre la muerte. Dice el Salmo 16.10 Porque no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si Dios, mi querido hermano y amigo, no permitió que Cristo Jesús permaneciera en la tumba, ni que su cuerpo se echara a perder, tenlo por seguro que tampoco permitirá que tu cuerpo permanezca por la eternidad en la tumba, ni que tu cuerpo se eche a perder, porque Él te dará un cuerpo nuevo. Todo es cuestión de que tú creas, todo es cuestión de que tú lo aceptes, todo es cuestión de que tú camines el camino que te mostró Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Que tú lo aceptes, que tú escuches la voz del Espíritu Santo, que tú escuches la palabra de Dios, que la leas, que la medites. La próxima semana estaremos hablando de Cristo. Él es el camino de la vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. 
es el día de tu salvación, deja que salvación es hoy es hoy sin vacilar ruega en oración oh. Cristo te oye está cerca aunque errante Hoy es el día de tu salvación, deja que... 